assalamu alaikum dear students how are you all hope you all are good this is your teacher suraya majid today we are going to study the third part of the lesson luis was shown for let's begin the cat's paradise Louis was soon following Tom and his gang as they darted through the streets. Like them, he drank water from gutters and it tasted sweeter than cream. Everything seemed beautiful when a female cat passed by. Louis gasped with admiration. Good day, Louis said to the female, but the others bit his neck and showed him out of the way. Never mind her. Tom said, you will meet lots of lovely females out in this world. They continued walking beneath the warm springtime sun, enjoying the sights and the smells. They lang lang made their way back to the rooftop where they were met. Louis was starting to feel hungry. What do you eat up on these roofs? He asked Tom. Whatever we find, Tom replied. Louis was embarrassed. He never hunted for food. He began to look around, but he couldn't find a thing and feared he might sit out. Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. On the man's table, just above the windowsill, lay a juicy flesh chop. Without thinking, Louis jumped through the window and onto the table. He snatched the chop, but before he could get out of the window, the man saw him and reached for a broom. He smacked Louis so hard that the chop dropped from his mouth. Louis just managed to escape before the broom came down again. Tom was standing just outside the window, shaking his head. Food on the table isn't for us, he said. We ate from the gutters and alleys. We will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. Louis was horrified. Wait all night? Tom calmly nodded his head. You will learn, he said sagely. They left the rooftop to room a dark alleyway. Night dragged on far too slowly for Louis. The evening ma mist made his shiver, made him shiver as rain began falling and the brisk winds blew. Louis began to think how dre dreary the world outside was. After all, there was no sun, no warm roofs, no playing and prancing. His paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Jerry's house and his nice pillow. Suddenly, Tom hissed, Quick over here! He was gliding close to the side of the building when they reached the shelter of a door. Tom whispered, That man with the hook and basket out there. See him, he's the animal catcher. If he finds us, we are dead. Now, Louis was shivering with fear as well as cold. Rain and wind and men with hooks. Garbage and slippery streets, what more could happen out there? Louis heard rustling. He turned and saw three men carrying garbage out to the streets. He raced to inspect it. He longed for a nice piece of meat, a little salmon, and some caviar. He rippled through the bags, but he found just three dry spoons. Tom, Louis could see, was an artist. He rippled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin stale meat. As the cold rain fell into Louis, all he could think about his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, haven't you? I have, Louis said meekly. Do you want to go home? Tom asked. I would too, Louis said. But how do I find my house? Tom wearily shook his head. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you wasn't mean for the joys of freedom. Follow me, Louis followed Tom along cobblestone streets up to the city rooftops along paths he barely remembered, so they were at Cherry's window. Soon they were at Jerry's window. Tom turned to him and said, Here you are, good boy. Louis could not bear to leave his friend out here in the wildest. Come with me, Louis said. I will share my bed and food. Jerry is generous. Tom waved a paw. I would die in there with all those fluffy pillows and rich food. That's for weakling. I need to be free. He turned and jumped up on the roof and disappeared. Louis slipped inside. When Jerry saw him, she screamed, Bad boy. But he... But she gathered him in her arms and fed him caviar. Later, she stretched out before the fire. Louis rested his head on his pillow, feathered pillows, and closed his eyes. Now he understood that paradise was a place 
where he might be locked up forever, but he would always have fresh meat, fluffy pillows, and a fire. That was paradise after all, for a cat that is. तो हमने पढ़ा कि जो टॉम कैट होता है वो लुइस का फ्रेंड बन जाते हैं इसके बाद जब लुइस घूमता है इन गलियों में रूफ टॉप्स पर वो इन्जॉय करता है तो वो गटर का पानी पीता है और उसको वो इतना मीठा लगता है कि क्रीम से भी स्वीट लगता है तो इतने में एक फीमेल केट आ जाती है लुइस उसको उसकी तारीफ़ें करता है उसको देखता है उसको बोलता है गुड डे लेकिन वो वहाँ से उस पर जपड़ पड़ती है और उसको काटती है लुइस को तो टॉम कैट उसको बोला कोई बात नहीं इस दुनिया में आपको बहुत सारी फीमेल कैट्स मिलेगी आप एक ही मतलब एक ये ही कैट थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डोंट वरी तो इतने में वो आगे बढ़ जाते हैं और वो चलते हैं घूमते हैं लेकिन फिर लुइस को भूख लग जाती है क्योंकि लुइस को ढूँढने फूड जो होता है गुजा उसको ढूँढने की आदत नहीं होती है उसने हमेशा वो गुजा खाया होता है जो उसको ऑलरेडी टेबल पर मैसर होता है तो वो कहता है कि मैं कैसे ढूंढूंगा फूड हमें कैसे मिलेगा टॉम कैट उसको बोलता है कि हमें ढूंढना है हमें खुद फूड ढूंढना है जब रात गुजर जाएगी तो हम सुबह मतलब सुबह या रात में जो गटर में होता है फूड हम उस उसी को खाते हैं स्टेल फूड को तो इतने में लुइस देखता है कि विंडो से एक आदमी वहाँ पर फ्लैश जो होता है गोश्त उसका एक टुकड़ा पड़ा है जो बिल्कुल फ्रेश होता है तो वो जंप करता है विंडो से और उसको मतलब चुराता है लेकिन वो जितनी देर में उसको चुरा लेता वो उसका जो मालिक होता है उसमें जो बना रहा होता है वहाँ पे खाना वो देखता है और वो झाड़ू उठाता है और लुइस को मारता है लुइस इतना मारता है कि लुइस के मुँह से वो मतलब गोश्त का टुकड़ा छीन जाता है और वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है बाहर जब उसको टॉम केट बोल देखता है तो वो बोलता है कि आप एक रात ये पूरी रात हमें वेट करनी है और थोड़ी थोड़ी जब मतलब रोशनी सुबह में होगी जब लोग मतलब अपना खाना बाहर जो फेंकते हैं तो उसी में से हमें ढूंढना है गारबेज में लुइस बोलता है कि क्या हमें सारी रात भूखा रहना पड़ता है टॉम केट बोलता है उसको कि कोई नई बात नहीं है हम ऐसा ही करते हैं ये हमारे लिए नॉर्मल है तो जब आ, रात मतलब गुजर जाती है तो लुइस उस गारबेज में से अपना वो जो मतलब खाना होता है वो ढूंढता है कैवियर सैलमन एट्सट्रा लेकिन वहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता है खाली हड्डियों के सिवा तो वो सोचता है कि ये तो मुझे खाई नहीं जाएगी उसको अच्छा खाना खाने की आदत होती है इतने में जब नाइट जब रात आती है और उसको ठंड लगती है कभी उसके पाँव इतने नम हो जाते हैं कि वो मतलब स्लिप हो जाता है रोक टॉप से तो वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये दुनिया जो है बहुत ख़तरनाक है बहुत हर्श है मैं इसके लिए नहीं बना हूँ मैं यहाँ पे गुजारा नहीं कर पाऊँगा मैं वही अच्छा था जरी के घर में और वो गमगीन हो जाता है इतने में उसको टॉम केट बोलता है आर यू मिसिंग हो आप घर जाना चाहते हो आपको घर गया था तो वो बोलता है हाँ मुझसे यहाँ मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना यहाँ खाना मिल रहा है ना पानी ना सोने के लिए जगह ना घर में मुझे ठंड लग रही है मुझे भूख लग रही है मुझे इतना मतलब इतनी शिद्दत की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती मैं आराम की ज़िंदगी में बड़ा हुआ हूँ तो मुझे घर जाना है लेकिन मुझे घर का एड्रेस भी नहीं पता मुझे ही भी नहीं तो उसको टॉम केट बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि आप जैसी मोटी जो बिल्ला है आपको नहीं पता हो सकता घर का एड्रेस आप बिल्कुल बुद्धू हो मैं आपको घर दिखा दूँ तो वो एक मतलब घर छोड़ के दूसरे रूप टॉप से तीसरे रूप तीसरी छत से चलते हैं कभी स्ट्रीट्स में चलते हैं तो लास्ट पे वो चेरी के घर पहुँचते हैं और वहाँ जब चेरी उसको देखती है तो उसको वो मतलब आ, अपने बाजू में लेती है और उसको प्यार करती है उसको बोलती है कि आप कहाँ थे लुइस आप कहाँ गए थे बैड बॉय तो उसके बाद उसको कैवर खिलाती है उसको गर्मी देती है वहाँ पे फायर पॉट के जो उसका वो हमाम टाइप होता है तो वहाँ पे रखती है और उसको वो मतलब अपने वो जो उसका नरम बिस्तर है उस पर सुलाती है तो वो सोचता है वो आंखें बंद करता है और सो जाता है और उसको समझ आता है कि ये जो पैराडाइज है ये जो घर है ये जन्नत जैसा यही उसके लिए हमेशा के लिए यही है उसके लिए सब कुछ उसको हमेशा ज़िंदगी भर उसी में लॉक अप रहना है तो बाहर की आज़ादी उसके लिए और एक चीज़ है बीच में जब उसको अपना टॉम कैट बीच में जब आता है वो उसको बोलता है कि 
मतलब आप भी आ जाओ अंदर आप भी चले के घर में मेरे साथ रहो मैं यहाँ पे अकेला होता हूँ लेकिन टॉम गिर उसको बोलता है नहीं ये जन्नत आप ही को मुबारक हो मैं तो इतनी मतलब अमीर घर में इतने अच्छे बिस्तर पे मर जाऊँगा मुझे ये सब नहीं चाहिए मुझे घूमने की आदत है तो मैं वही मतलब वही मेरे लिए अच्छा है घूमना फिरना मज़े करना ये जो खाना फिदर का बिस्तर ये सब आपके लिए है वो जन्नत तो होता है आफ्टर ऑल फार अ कैट दैट इज़ तो बट एक पैराडाइज जो उसके लिए जन्नत होता है वो उसको वो सोचता है कि ये लॉकअप जैसा ही जन्नत है मेरे लिए बट क्योंकि वो बाहर रह नहीं पाता है दैट्स वाई कि वो चूज़ करता है कि उसी में रहना तो आई होप आपको आपने ये लेसन हमने कंप्लीट किया आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन uh, भी मैं अपलोड करती बट क्योंकि ये टू नेटवर्क पर uh, अच्छे से ये लेसन अपलोड नहीं होता है और आपको बिल्कुल भी इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो नहीं दिखेंगे तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे कॉल कॉन्फ्रेंस पे या मैं अपलोड ही करूँगी थैंक यू